Okay, Matthew chapter 12, verse number 40. Matthew 12, verse 40, the Bible said in verse number 40, For us, Jonas, for us, Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Alright? Si Jesus Christ, ang atong Ginoong Kristo, may namulong na ini, siya nagsulti ni ini mga kaigsoonan, and he said, Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Now, makita na to, ang context na ini, doon ay mga uh, tao na nidoos itong Ginoong Kristo, o Uh, kini mga tawhana, according to verse number 24, nagtumbok ni sa mga Pharisees, sa mga religious leaders sa times sa Tanginoong so Kristo. Pag makita na ito, doon na sila, gusto silang may balo, gusto silang ma makikita og sign. As we know, nga ang sign, ang Israel, they seek after a sign. O ng mga Israelites, nagita sila o timailhan. And then, ang atong Ginoong so Kristo, nagsulti kanila nga there is only one sign in verse number 39 in verse number 39 and he answered and said to them an evil and adulterous generation seek it after a sign you see kita na to nga do ang mga ang nation of Israel they seek after a sign gingnan sila sa gino evil and adulterous an evil and adulterous generation seek it after a sign and in verse number 39 and there shall No sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. So there is only one sign that has been given to us during the earthly ministry of the Lord to the nation of Israel, and that sign is the sign of the prophet Jonas. Ang kan sign yung gisgutan sa verse number forty. Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so also the Son of Man be three days and three nights in the heart of The earth. So makita na itong mga kaigsoonan nga si Jesus Christ nag-iskot siya about the heart of the earth. Okay? Science call it as inner core. So kitawag ni sa science as inner core. Alright? And then some theologians, they call it the underworld. But the Lord Jesus Christ Itawag may sa itong Ginuso Kristo as the heart of the earth. Ang kasing-kasing. So, unsay na sa inner core sa earth. Unsay na sa middle, na sa tunga sa earth. So, mani ato ang tunan ka ng mga kaigsoonan. Tungkol kay mismo ang itong Ginuso Kristo. Siya mismo ay namulong na ini. Though, ang science, giyosab ni nila nga term, o uh, mostly nila, ang mga kaigsoonan, dili mo to sa Word of God, sa Biblia, ang kinipulong sa Diyos. And in fact, ang uban nila, mga ETS, dili mo to, nga doon ay, ay Diyos. But tonight, we are going to study, kining the heart of the earth, ni Gingon sa itong Ginoong Kristo, do gidinay ni, sa kadaghan ng mga tao karon na doon ay existing na rapit ng gitawag impyerno. And yet, our Lord Jesus Christ, during His earthly ministry, mao ni kanunay niyang isulti o kanunay niyang giwali. Ang atong ginoo, mas laghan pa siyang giwali may tungod sa dapit nga imperno kaysa dapit nga langit. So you see, kita na itong mga kaigsonan tungod kay ang atong ginoo sa Kristo sa iyong pag-aridris kalibutan. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Monituyo niya. Monituyo ni Kristo Jesus yung pag-aridris kalibutan aron sa pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. And tonight, mga kaigsoonan, hindi kagabi yun, gusto na ako sa itong mga relatives, sa itong mga friends, na may balo sila, na doon ay dapit na gitawag o hell. Okay? Now, balik ko na ako, ang science, gitawag ni siya o inner core, but the Lord Jesus Christ call it as the heart of the earth. Kung sa may naasa core, kung sa may naasa center sa earth, maniyan itong tunan ka ng mga kaigsoonan. Huwag magkita ninyo diri sa ato ang 
whiteboard nga doon natay uh, na pag i drawing the ring na doon ay circle and then na atay cross okay cross mao na siya ang landmarks sa atong pagtuon sa pulong sa Dios uh, ang New Testament ang testament ni take effect siya sila ang namatay ang testator as what the Bible said in Hebrews chapter 9. So, diyan na ito makita mga kaigsuunan ang, ang importante sa uh, pagkakon may tungod sa landmark sa pagtuon sa pulong sa Diyos kung sa landmark sa testament sa New Old ang Old Testament. So, kaya na siya, lahat na siya na topic na ito niyang pwedeng matunan uh, that willing sa umabot ng mga adlaw. Now, Look at your Bible in the book of Deuteronomy, chapter 32, verse number 32. So, unsa magis sa atong Kristo diri about the heart of the earth. Unsa magis heart of the earth? Ingon siya sa Matthew, he said, As Jonas, three days and three nights in the whale's belly, so also the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. So, kung atong, ato ang Uh, tanao ng gisulti sa itong Ginoso Kristo in the book of Matthew, he said, so the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. So we know three days and three nights, after three days and three nights, itong uh, Ginoso Kristo ni resurrection, na banhaw siya gikan sa mga patay, ng itong Ginoso Kristo. So kung namoy time, you can check sa ito ang uh, YouTube channel nga doon natay teaching dito, doon ay tudlo dito nga Christ activities during three days and three nights in the heart of the earth. So kung namoy time, pwede ito nyo ma-check mga kaigsoonan para namoy ideya kung sa mga activities sa itong Ginoso Kristo during the three days and three nights in the heart of the earth. So kung sa maning heart of the earth, nang ipasabot sa itong Ginoso Kristo. Look at your Bible in Deuteronomy chapter 32 verse number 22. Deuteronomy chapter 32 verse number 22. Deuteronomy. Okay? Deuteronomy chapter 32 verse number 22. Okay? Deuteronomy 32 verse number 22. Bible said in verse number 22, For, the, for a fire is kindled, for a fire is kindled in mine hunger, and shall burn unto the lowest hell, and shall burn unto the lowest hell. So you see, hell is in the lowest part, and according to verse number 22, shall burn unto the lowest hell, shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations, foundation of the mountains. So makita na ito mga kaigsoonan here in the book of Deuteronomy, first time, first mention ng word nga hell in, in the Bible. So kusan is atong mga uh, kining nindot nga tunan kining first mention sa word. Giyunsa siya paggamit kining nga, uh, uh, giyunsa unsa pag, giyunsa pagsulti ang first mention ng a word sa Biblia. So kining first mention sa word nga hell, Again, sa Biblia, na siya sa Lewis, Lewis Hell. And according to uh, the book of uh, Proverbs, chapter 15, verse number 24, look at your Bible, another verse. Proverbs, chapter number 15, verse number 24. Proverbs 15, verse number 24. Okay, verse number 24. Proverbs 15, Verse number 24. The Bible said, The way of hell beneath. So makita na itong mga kaigsunan that hell, ang hell na asa beneath. Okay? Alright. Sinsya na kayo mga kaigsunan kaya napo, naputo lang ito ang Internet connection. Okay. Sinsya kayo, naputol itong internet connection. No? So, inaot ko nga uh, madayon ni. Eh. Okay. Alright. 
Please ko comment kung okay na ang atong connection. Please ko comment kung okay na, klaro na ba? Okay? Mo gining internet connection sa Pilipinas magputol-putol. Well anyway, rayon ta ato ang lesson in the book of Proverbs and then look at your Bible in Isaiah 14. Isaiah chapter 14 verse number 9 and verse number 15. Isaiah 14 verses 9 and verse number 15. Isaiah 14 verse 9 and verse number 15. The Bible said, Hell from beneath is moved for thee <clears throat> to meet thee at the day coming it stirred up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from the, their thrones all the kings of the nations. Look at verse number 15. Yet thou shalt be brought down to hell to the sides of the pit. So you see? So ang ipasabot sa itong ginuso Kristo nga three days and three nights na niadto siya sa heart of the earth, he is referring to the Hell. Okay? He's referring to hell. Yang gipasabot dito ang impirno. Nga ni Adto siya dito while his body buried in a Joseph tomb na adiri. And then his soul, ang iyang soul, ang iyang kalag for three days, mi Adto siya sa heart of the earth. Okay? Mi Adto siya sa Heart of the earth, ang soul sa ato ang Ginoso Kristo. Alright? Arayon ta? Now look at verse, uh, Matthew test number 2. Look at your Bible in Matthew 16, verse number 18. Matthew 16, verse number 18. So, ang atong lesson karon is about the heart of the earth. Three days and three nights, Jesus said, He is in the heart of the earth. And then, atong nakita mga kaigsunan ng heart of the earth, mao ni siya ang hell. Okay? Look at Matthew chapter 16, verse number 18. The Bible said, Hell has gates. Jesus Christ said, Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell. So, ang hell, mga kaigsona, na doon na siya ay gates. Okay? At doon na siya ay ganghaan. Mga ganghaan. Okay? And the gates of hell, look at that, and the gates of hell shall not prevail against it. So, kita na doon mga kaigsona nga, ang hell, dili lang siya, usa lang kalugar, na puro siya kayo. Adun ay gates dito sa hell. Meaning to say, adun ay siya compartment. Na compartment dito sa hell. Dili lang usa ka lugar, usa ka dapit ang tuwa dito, na ay mga lain-laing dapit na tuwa dito. Okay? Dili lang puro kayo ang nasa ilawang sa heart of the earth. Kung dili adun ay area dito, Morning ato ang tunan karon ni mga mga kigsuunan ini kagabi on. Kung unsa ning mga dapit nga gitawag sa Biblia nga adunay gates dito sa hell. Okay? Since na siya gates, okay, na siya mga ganghaan, adunay mga certain areas nga tuo dito nga specifically adunay gipamutang ditong mga tao. Okay? Now, look at your Bible in the book of Revelation, chapter 1, verse number 18. Revelation, chapter 1, verse number 18. <clears throat> Since hell has gates, of course, nasa siya ay case. At doon ay mga Yahweh. Nagoy gate, nasa gay Yahweh. Okay? Look at your Bible in Revelation, chapter 1, verse number 18. Revelation chapter 1, verse number 18. 
This is uh, during the the resurrection of Jesus Christ. Kini nga verse, nagisgot ni siya about sa resurrection sa itong sa Kristo. Nga, pag resurrect niya, gikan sa mga patay, and then, ang itong sa Kristo na nagdasiya o giyawi. Duha ka yawi, na iyang nida after his resurrection. Look at verse 18. I am he that liveth and was dead. And behold, he said, I am alive forevermore. Amen. And have the case of hell and of death. I have have the case of hell and of death. So makita na itong makaigsunan. After the resurrection of Jesus Christ, nagdala siya o duha ka yawi after his resurrection. mga yawi sa ganghaan sa impirno. O kining mga yawi may gidar sa itong ginoo after his resurrection. Human siya nga na banhawgikan sa mga patay. Now makita na itong mga regsonan nga adun ay nagkalain-lain ng mga dapit na mabasa na to sa Biblia na kining impirno, kining hell, kining heart of the earth na giingon sa itong ginoo sa Kristo na doon ay compartment. Okay? Doon ay compartment sa maong, ma, maong dapit. Dili lang siya usa ka dapit na puro ra siya kayo. Okay? Na siya yung mga nagkalain-laing areas dito sa heart of the earth na specifically makita na itong mga kaigsoonan nga na ay mga tao anang dapita. And not just mga tao kung dili usab mga angelic being. Like for example, Ang gingon sa book of 2 Peter. Look at your Bible in the book of 2 Peter. Okay? The book of 2 Peter chapter 2 verse number 4. 2 Peter chapter 2 verse number 4. Okay? 2 Peter chapter 2 verse number 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. So you see, cast them down to hell because hell is beneath or lowest hell na siya sa ilaw. Sa dihang kining ng mga angels, nakasala sila, gitambog sila dito sa hell. So na dito sila gitambog sa heart of the earth and deliver them into chains of darkness. Okay? So, kini nga mga angels, gipanggapo sila, sa lihang gitambog sila dito sa hell, gipanggapo sila sa gitawag, kaming gitawag na chains of darkness and to be reserved unto fire. So, gitagana sila sa umaabot nga kalayo. Gitagana sila na ining maong hukum. Okay? Now, kini nga mga angels na nakasala, nga gimension sa verse number 4, dili ni katong mga angels nga kuyog ni uh, ni satanas o mga angels ni sayawa. Kay, every time mabasa na itong mga kaigsunan nga kung i-mention ang mga angels ni Satan, kuyog it siya every time i-mention siya. Like for example, in the book of Revelation, Satan and his angels in the book of Matthew, So, kini nga mga angels, lahi ni sila nga grupo nga mga angels. Okay? Nga kini nga mga angels, nakasala sila, gikast down sila dito sa hell, gitambog sila dito sa hell, gigapo sila dito, chains of darkness, gireserve sila, gitagana sila for the coming judgment. Look at your Bible in Jude verse number 6. Para na tayo ideya kung kinsa ni nga mga, kinsa ni nga mga angels. Okay? Now look at your Bible in verse number 6 in the book of Jude. Jude verse number 6. Okay? Jude verse number 6. Look at your Bible in verse number 6. The Bible said, And the angels which kept not their first state, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains, And under darkness unto the judgment of that great day. So you see, 
the parallel passage about the the, the angel nga gigapos chain of darkness okay kini siya nga mga angels asa man ni sila gigapos asa man nga area dito sa hell nga gigapos sila okay so ang lugar nga hell makaigsunan na gitawag nga prison house Okay? Prison house. O kini nga mga, kini nga prisohan na di hagi pamutang ang fallen angels. Okay? Na di hagi pamutang ang mga fallen angels. So, dili siya tanang area sa heart of the earth na puro siya nga usa lang siya kalugar. Adun na siya, balik ko na ko, adun na mga compartments. Like this one, adun na dapit dito, nga gitawag a prison house, nga kining nga prison house. Adun na mga angels dito, nga gipanggapo sila. Okay? Gipanggapo sila dito, reserved for the coming judgment. Kung kini siya nga judgment, mahitabo ni during the a great white throne judgment. Huwag mo nang tayo mga makagsuunan that we, Christians, With the Lord, the judge, during the time, will judge angels. Okay? Atong i-judge ang mga angels during the great white throne judgment. So, kinsa mga mga angels nga itong i-judge? Katong mga, mga angels nga naakaroon sa prison house. Kinsa nga man, kinsa man sila ng mga angels? Katong yung mga angels nga nibiya sa ilang first state. Okay? Na miya dito, miya ridris kalibutan. Okay? Ni ari sila dres kalibutan nakig minyo sila sa mga babay daughters of men you remember the book of Genesis chapter 6 look at your bible in Genesis chapter 6 so nay group of angels dili ni siya mga angels sa yawa o ni satan lahi ni siya nga grupo nga mga angels nga maoli siya nga mga angels nga nakig minyo sa mga daughters of men in Genesis 6 Verse number 2. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair and they took them wives of all which they choose. So, kini siyang mga angels, nibiya sila silang first state, may arid rin sa kalibutan, nakigminyo sila sa mga babae, and then what happened? Sila, gipriso sila dito sa prison house. Now, look at your Bible in the book of Ephesians chapter 2 Ephesians chapter 2 verse number 17 Ephesians 2 verse number uh, not Ephesians 2 but uh, 2 Corinthians 2 verse number 5 atong ibasa ganina 2 Corinthians chapter 2 verse number 5 to look at the the context of the verse in verse number 4 para to makita ang context sa verse number 4 kung kinsa ni ugganos ani nga time Okay? Now look at your Bible. Verse number, If God spared not the angels that sin, verse number 4, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of, and, of the ungodly. So meaning to say, Mauni sila nga mga angels mga kaigsunan atong nga time sa time ni sa time sa flood. Okay? Sa time sa flood. Mauni sila nga mga angels sa time sa flood and according to verse number 5 and spared that the old word but save Noah the eighth person the, a preacher of righteousness bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, mauni siya nga mga angels nga gibutang diri sa prison house. So, sila karo na dito sa prison house, gigapo sila, kini siya nga mga angels, gigapos ni ang ilang sitwasyon dito. So, makita na itong mga kaigsonan, okay? Makita na to nga, kini siya nga event na hitabo ni siya, aning dapita before the the flood. 
Mo ni siya nga mga angels. Mo na makita na sa Biblia nga ang Diyos nagpadala siya og universal flood sa kalibutan kay resulta to sa sala nga gibuhat sa tao at the same time nga mga angels ito sa langit meridris kalibutan na kinimiyo sila sa mga babay and then God uh, send His judgment through atong uh, flood katong uh, katong uh, lunok nga naitabo. So dito sila gibutang sa prison house kining mga angels. Jude 6 Mali itong ibasa ganina mga kaigsuunan. So balik ko na po ang heart of the earth Dili lang siya puro impir, puro kayo as kasagaran ng mga nasabdan sa kadaghan ng mga tao. Adunay compartment ang lowest ang heart of the earth. Adunay prison house, second adunay gitawag Abraham's bosom. Okay. Ako ni butang Andrig prison house. Atong mga angels, gibutang sila sa prison house. And then verse number 5, baduna sa gitawag nga Abraham's bosom. So sa heart of the earth, aduna sa dapit nga gitawag og Abraham's bosom. So ang Abraham's bosom ang kaigsoonan kini siya nga lugar. Abraham's bosom. Nga diin tuwa ang tuwa si Lazarus. Okay? Tuwa dito si Lazarus, aning dapita. O kining dapita makaigsunan, naasa ni siya sa heart of the earth. Ato nang na-discuss one time, no? Kung na, nakahinumdom pa mo, mo nang dapita nga katong mga righteous nga mga tao during in the Old Testament, sa time, nagsugod sa time ni, ni uh, Abraham, Huwag mo aning mga tawahan ng mga kaigsunan like uh, uban mga Old, Old Testament sense nga tuwa dito gibutang gipahiluna aning dapit nga gitawag o Abraham's bosom. Look at your Bible in the book of uh, Luke. No? Luke. Tanawin yung Bible sa book of Luke. So, dahil mga tao nagtuo, mauning ilang pagtuo nga doon ay anghel puro ragi siya kayo. Puro lagi siya nagdilaab. Okay? But if you look at the Bible, adun ay compartment ang hell. So adun ay prison house, adun ay Abraham's bosom. Okay? Look at your Bible in Luke. Luke chapter 16. Kung kining uh, Luke's book of Luke, di rin na ito makita mga kaigsunan niya ang context about the, the rich man and Lazarus na dinaas sila dito sa heart of the earth. And then, verse number 23, And in hell, he lift up his eyes, being in torment, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, makita na to, nga inihigay na, si Lazarus, tuwa dito sa Abraham's bosom, na aning napita. Okay? And then, the rich man, naasad siya sa hell, nga naatubangan sa sa, na, nag-atbang ra siya sa Abraham's bosom. So this is hell na dito ang rich man. So mao ni siya ang heart of the earth. Ang heart of the earth, balik-balikon yun yung mention, no? Dili lang siya puro kayo. Ano na compartment dito? In the Old Testament, ang mga tao in the Old Testament, kung mga matay sila, katong mga righteous dead, kung mga matay sila, they'll go directly to this place. Direkta sila ang muadto ng napita na itong mga righteous dead. Okay? Wala ba'y miadto sa third heaven that time in the Old Testament? Okay? Wala ba'y miadto? Muta na ka, Pastor. How about Elijah? Si Elijah, Pastor, si Ino, nawa mo to sila ang mga matay, asa mo to sila. What ay mabasa specifically sa Biblia kung asa sila gida? Okay? But the Old Testament sense, mga righteous dead, in the Old Testament, kung mga matay sila, dili pa sila direkta ng musud sa third heaven. Asa sila magto? Ando sila sa Abraham's bosom na naasa heart of the earth. While the rich man, 
na siya sa hell in verse number verse number 23 the same verse okay Luke chapter 16 verse number 23 so makita na to ang gibuhat sa rich man sa verse number 23 and he left up his eyes so meaning to say after ang tao mamatay conscious gihapon siya bisan pag kalag siya okay kay lang to manguguban nga ang kalag kuno na to kuno dili kuno na person dili kuno na persona okay na sa nagtuo nga gitawag soul sleep nga human ang tao mamatay ang kalag na tuog lang sa lubnganan na sa gi nagtuo nga gitawag og annihilation nga human ang tao mamatay wala mo annihilate lang siya wala na na sa mo tuog reincarnation nang tao mo reincarnate siya. Human siya mamatay, kung sa'yo ang kinayas buhi pa, mauna ang reincarnation niya. Kung iro ang yung kinayas, babo yung kinayas, mo sa'yo mo reincarnate niya. So, kana ang mga pagtulon ang mga kaisunan, wala kay, watay mabasa sa Bible na na i-back up or i-prove anak nga mga pagtulunan. Kana siya, mugna lang na ang mga pagtulunan sa mga relihiyon. But if you look at the Bible, Adun ay kinabuhi, humanin yung kinabuhi. Ah. Adun ay dapit nga pagantuan ng tao, human siya mamatay. Sa pagkakaroon sa New Testament, either either heaven or hell. Duha lang yun. Heaven or hell. Walay middle between that place. Heaven or hell. In the Old Testament, sa Dang Testamento, maon yan ay tabo. Maanto sa sila sa mga bosom. Ug maon yung lugar ang mga kaisunan, nagyanto sa itong ginuso Kristo, Three days and three nights. So for three days and three nights, na ang iyang pateng lawas na adri sa lubnganan, miad to siya sa dapit sa Abraham's bosom. Okay? Miad to siya o gikuha to niya katong mga tao dito sa Abraham's bosom. If you look at your Bible in the book of Matthew chapter 27, verse 52 and verse number 53. Okay. Matthew chapter 27. Okay. 25. Mungkin aku nasuat. 27. Matthew chapter 27. Verse number 52 and 53. This was during the resurrection of Christ. Kini siya nga Passage, maunin yung time nga na-resurrect si Jesus Christ, gikan sa mga patay. And in verse number 52, the Bible says, And the graves were open. And the graves were open. And then, after the graves were open, many bodies of the saints were sleep, which sleep arose. They arose and came out of the graves after His resurrection. After His resurrection, referring to the resurrection of Christ, and went into the holy city, and appeared unto many. So, kinsa man itong nirisrek, uban sa itong ginoo, katong mga tao nga naadring na pita sa Abraham's bosom. Okay? Mga itong mga tao hanang gikuha sa itong ginoo sa Kristo, pag adto niya sa heart of the earth, mga itong silang mga tao hanang iyang gida, okay? Iyang gidala pagka banhaw niya. Okay? Sa iyong pagkabanhaw, mautong mga tauhan na nagidala sa itong ginuso Kristo katong mga tao na naasa Abraham's bosom. So makita na itong mga kaigsunan. Look at your Bible in the book of Psalm 16, verse number 10. Psalm 16, verse number 10. Psalm 16, verse number 10. The Bible said, In the book of Psalm 16, verse number 10. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Okay? Now look at your Bible in the book of Acts. Acts 2, verse number 27. Acts 2, verse number 27. Acts 2, 27. Okay. Acts chapter 2, verse number 27, the Bible said, Because thou wilt not leave my soul in hell, 
Neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Okay? To see corruption. Now listen to me. Before ang body sa itong Ginoso Kristo, nga naa dito sa loob nganan, to see corruption, ni adto siya sa Lewis Hell, ang atong ginoo, and then, gikuha ito niya, according to verse number 26, atong gibasa karun, at 27, Thou wilt now leave my soul in hell. So meaning to say, katong nasunog nga ng the body of Christ, but his soul went to hell. His soul went to hell. Mo nang niyon siya sa book of Matthew 12 verse 14, yun siya nga, Three days and three nights in the heart of the earth. Just like Noah, and just like Jonah, three days and three nights in the whale's belly, so also the Son of Man, three days and three nights in the heart of the earth. So katong pag ato niya sa heart of the earth, ang purpose niya to is to bring the Old Testament sense with Him. Iyan itong gidala, uba niya. O dili lang na mo yung gibuhat niya, but also, Dala niya ang mga yawi sa impyerno o sa kamatayon. So, doon ay dapit dito sa hell na gitawag o place of death. Okay? Place of death. Na ay dapit dito na gitawag place of death. Lugar sa kamat kamatayon. O kining maong lugar compartment sa ni nga naa dito sa Lewis Hell nasa hell okay now dili ba naidapit nga gitawag Abraham's bosom all right nagitawag lugar nga gitawag Abraham's bosom and then ang wasa wala pa si Abraham ang question mga gigsonan katong mga tao mga righteous dead prior to Abraham asan to sila gibutang sa so, wala pa ang gitawag og Abraham's bosom. Okay? Asa man to sila gibutang sa so, wala pa ang existing Abraham's bosom. Of course, diri sila gibutang. Aning dapit nga place of death. And then pagabot na ni Abraham, mo nang naa na sila diri aning dapita. Okay? Na na sila aning dapita diri. Now ay kalimot man kay Sunan nga ang hell, ang impierno karon nag-enlarge siya. Okay? Nag-enlarge siya, nagkadako ang hell. Okay? Look at your Bible in the book of Isaiah 5. Isaiah 5, verse number 14. Isaiah 5, verse number 14. Isaiah 5, 14, the Bible said, Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, that their glory and their multitude and their pomp and he that rejoiceth shall descend into it. So you see, ang hell mga kaigsunan, nagkadako siya, nagka-enlarge siya, ang hell. So mo nang, sa pagkakaroon, mga tanah ka, Pastor, na pa ba ang Abraham's bosom? Na pa ba ning dapit nga gitawag o Abraham's bosom? After the resurrection of Jesus Christ, ang Abraham's bosom na empty na na siyang dapit. Okay? Wala na na siya'y sulod. Nga nung wala na siya'y sulod, kaya ang tanan niya to adig to, di dana sa itong ginuso Kristo during His resurrection. Pagka-resurrect sa itong ginoo, kuyog na to niya katong mga tao dito, including Abraham, ni uban to niya, gidala to niya during His resurrection. Okay? Now, muna makita na itong mga sa heart of the earth. And then, kita na to diri ang in the middle of Abraham's bosom and hell, doon ay gitawag o gold fix. Okay? Gold fix. Now look at your Bible in the book of Luke. Balik ta sa book of Luke. Luke 16. Luke 16. Verse number, look at your Bible in verse number, <clears throat> Luke 16. Okay, verse 26. Okay, 
Luke 16, verse 26. Luke 16, verse number 26. Okay. The Bible said in verse 26, And beside all this, between us and you, there is a great, great goal fix. There is a great goal fix. And then, in the middle of Abraham's bosom, and the place kung asa ang rich man, ano na gitawag na? Goal fix. Okay? And then, the Bible said in verse number 26, So that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. So, ang goal fix, mao siya'y nakauwang sa Abraham's bosom o sa hell, para katong nasa hell, dili na siya makalabang, di siya kalabang sa Abraham's bosom. So you see? Now, kaya nyo makita niya mga kaigsunan ang, ang istorya, ang dagan sa istorya, ang rich man ni Higayuna, ni hangyo siya ni Abraham. Ang iyang hangyo ni Abraham, na si Lazarus ipabalik nga to sa iyahang, panimalay sa iyang amahan, kaya doon na siya lima kaigsuong mga lalaki, o gawas ni Ana, na pa siya laing hangyo ni Abraham, na ang tus ang kuyamoy o ang ang tus ang tudlo ni Lazarus iyang ituslob ituslob dito sa tubig that he may dip his finger into the into the water okay now nairingon nga uh, ga illusion ra to ang rich man una abag dito siya nakita nga water dito sa heart of the earth okay Illusion ro ba to iya na miingon siya ni Lazarus ni Angon siya ni Abraham Abraham uh, ipatuslob ang tudlo ni Lazarus digto sa sa, tu, sa itoslob sa tubig para ipatulo sa kundila kaya ko na torment sa init ni mong dapit Now listen to me Wato siya mag illusion pinaato siya nakita yung water in the heart of the earth Okay na siya nakita ng water asa mo to niya nakita morning dapita in the middle of Abraham's bosom and hell, adun ay nakauwang niya ang gold fix. Okay? Ako nang share one time ninyo, no, nga, ang word nga golf, like, just like, Gulf of Mexico. Gulf of Mexico, that is, body of water. Okay? Ang golf na ay, nakauwang na tubig in the middle of Abraham's bosom and hell, kung kinin mo ang tubig mga kaigsunan, I don't know kung sa siya nga klase ng tubig. Okay? Kaya to mag-illusion tong rich man na ipatuslob ang finger ni Lazarus dito sa water kung wala siya nakita ng water dito. Okay? And then, siguro katong nga katong nga water mix with sulfur or unsa tong nga klase ng tubig na tuwa dito. Mix with sulfur, mix with Ang, ang, ang klase sa tubig na dili siya pwedeng mainom. And then makita na to in the middle of Abraham's bosom and hell. And then, aside na ng mga kagsunan, okay, aside na na gitawag na bottomless pit, kining the pita. Okay? Note your Bible in the book of Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Verse 1 down to verse number 3. Revelation 20. Verse 1 down to verse number 3. Okay. Revelation chapter 20. Verses 1 down to verse number 3. Okay, ang basahan dali, verse number 1 down to 3. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Verse number 2. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil, and Satan, and bound him a thousand years, and cast him into the bottomless pit shut him up and set seal upon him 
that he should deceive the nations no more till the thousand years should be fulfilled and after that he must be loose a little season. So makita na itong mga kagsunan nga ano na gitawag sa dito nga bottomless pit. Na kining dapita diha ang diha ang yawa prisuhon for a thousand years. Okay? Now, atong i-summarize ang tanan atong gisgutan garon. Na ang heart of the earth dili lang siya puro impierno, dili lang siya puro uh, I mean, dili lang siya puro kayo. Ang heart of the earth, hell, dili tanang kayo ang tuwa dito. Na compartment adun na yung mga dapit nga tuwa dito. Okay? Adun na yung mga areas nga tuwa dito like the prison house kung din asa gibutang ang mga fallen angels like the place of death like Abraham's bosom okay na didto gibutang si uh, Lazarus like the place hell or the place kining gitawag Golfix and then the place called bottomless pit nga anha ga, ga puso ng yawa ang yawa for a thousand years during the millennial reign of our Lord Jesus Christ panahon nga maghari sa Ginoo Kristo and during the time ang presensya si Yahweh wala diri sa kalibutan kay kapuson diya dito sa bottomless pit for a thousand years so makita ra to makaigsunan nga mauni siya area sa heart of the earth nagipasabot sa tong Ginoo Kristo now karon in the new testament okay in the new testament unsa ba mga area karon na existing gihapon o nagpabilin gihapon. Okay? First, kining Abraham's bosom, karon sa atong time sa New Testament, wala na ni siyang area. Wala na ni siyang lugar kaning Abraham's bosom. Same sa mga tao nga naadari, naadin hing napita, gidala na sa atong ginoo during his resurrection. Okay? At nagpabilin na lang sa maong dapit, kining lugar na prison house. Since sa mga angels, wala pa sila i-judge. Kaya ang judgment nga to nila, during, according sa itong ibasa sa Jude 6, sa 2 Peter 2, verse number 4, panahon ba na sa Great White Throne, na i-reserve sila unto judgment during Great, Great White Throne judgment. So existing ha po ni Hantod Garon. Okay? Now, ang question, ma ang question Pastor, kung sa pa may nag-exist garon? Kining place of death. Napanig ka ron, ang place of death. And then, ang place nga, hell. Okay? Ang place nga, hell. Ang place nga death, if you look at verse in the book of Revelation, during sa, before sa great white throne, kita ninyo mga kagsunan nga, ang hell of, ang, ang hell of death were cast into the lake of fire. Right? were cast into the lake of fire ang kamatayon o ang imperno itambog dito sa linaw nga kalayo. So, doon yung gitawag na pit nga lake of fire. Okay? Ano na yung gitawag na lake of fire? Mauni siya ang second death. Okay? Look at your Bible, the book Revelation. Revelation. Okay. Asa man ning lake of fire, pastor? Asa man ning asa man ning dapita kaning gitawag na lake of fire? Okay? Now look at your Bible in verse number uh, Revelation chapter 20 verse number 13 down to verse number 14. Okay. Morning is your time sa great white throne judgment. In verse number 13, the Bible said, And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell were cast, uh, delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Okay? This is the second death. Death and hell were cast into the lake of fire. Now, ang question karon. So kung nag-exist pa ang death karon, kay na may place of death. On speed sa may tuwa dito. Okay? Kinsa may 
tua karon didto kaning gitawag place of death okay now listen to me ay kalimot nga ang hell mga kaigsoonan ni enlarge ya according to the book of Isaiah okay ni enlarge siya so ang mga tao nga naa karon didto sa heart of the earth naa sa hell since wala na Abraham's bosom nga to adid to nga nag-exist kay nabakante na mong lugar and then ni enlarge siya nagkadako siya ang mong dapit okay mo nang kaning explanation nga mingon nga kung naa pa hell Naon tay mga ka argument kami ngon nga na kuna pa hell na tay mga tawo gi kag impierno nga ingon na hell. Kinil pa lang daan kining volcanic eruption. Sa man pag-explain sa tawa na kung wala hell. Asa man nagikan ka ng mga lava nga nang ka nang managkayo sa ilawom sa yuta. Of course dito na sa heart of the earth sa ilawom sa yuta. No? Sa pinaka core. Okay? Nga pinaka init nga dapit sa ilawom sa yuta. Ug matod pa nila nga uh, sa science inner core but if you look at the bible gitawag ni sa atong Ginoo Kristo as hell fire okay pila ni kay gayon gibalik-balik sa atong Ginoo Kristo in the in the gospels in the book of Matthew 5 verse 22 Matthew 18 verse number 19 Mark 9:47 nga gi-mention sa atong Ginoo hell fire hell fire meaning to say ang hell adunay fire so kung ang tudlo sa mga Jehovah's witness Nang hell, six feet below the ground, dili na mo'y hell. Pagkaut o suway, six feet below the ground, kung na ba kayo, kayo makita niya? Wala kayo makita ng kayo niya. So ang hell, adun ay fire, adun ay kayo. Adun ay nagdilaab na kayo sa hell. You see? Now, paminaw may mga kaigsunan. During sa judgment, okay, sa great white throne judgment, katong mga tao nga tuwa karon sa hell o sa place of death, How asong to sila, muatubang to sila sa puting trono, okay? I-judge sila according to their works. Kita apil ta nga mo judge na, dilita, usa sa mga i-judge na, apil ta sa mo judge. O gato sa mga angels nga naakaroon sa prison house. Gato sila, i-judge sa to sila during great white throne judgment. Okay? I-judge to sila during Great White Throne Judgment. Matubang sa ito sila aning panahon na. Okay? Katong ta, tanan nga na adiri, tanan nga na adiri, o tanan nga na adiri, matubang sila sa puting trono, i-judge sila. And then after that judgment, hell and death were cast into the lake of fire. So meaning to say, if hell and the place of death is in the heart of the earth, ang lake of fire, wala sa heart of the earth. Okay? Separate siya nga place. Okay? Separate siya nga place. Ayaw kalimot ang ginoo, maghimo siya o bagong langit o bagong yuta. Okay? Maghimo siya bagong yuta. Sunugo niya ni kalibutan. Ganyang yuta ang atong gipuyan karoon. Sunugo niya. It could be this earth. Okay? Human nga How asun ang death and hell, place of death and hell, sa heart of the earth, nga kining earth na to, karun mo ni siya yung mahitabo nga lake of fire, or either ang sun, okay, ang adlaw, nga existing karun, visible karun, mauna siya ang lake of fire. So duha lang, possible. Possibly, na ang lake of fire, separate place siya kay Waon siya, how aso ng hell of death, and then itambog siya sa lake of fire. So ang lake of fire, wala siya sa heart of the earth. Separate place siya. Sa paningkingon, how aso sa ang hell of, place of hell and death, sunogo ng kalibutan na, balik ko na ko, either kining maong kalibutan mo ang hell, a lake of fire, or this existing sana to, karun, na mo ang hell of fire, lake of fire. Okay? Now, paminog mo yung mga kaisunan. Kung kini mo ni siya ang lake of fire, possibly, o possible, kung mao ni, every day, ang tao, visible para niya, visible sa tao, ang lake of fire. 
Kung kini mao manggani ni li ang mao manggani ni ang League of Fire. Kay hawaon man ang death and hell or niya itambog sa League of Fire. Paminaw. Kung ang saan mao ang League of Fire. Ang tao every day makakita siya sa League of Fire right now. Nga kini unta mao ay maghatag og warning sa tao. Okay? Mo'y maghatag og pasidaan sa tao nga dili siya maadto ni ining maong dapit nga gitawag og lake of fire. Okay? Ang hell is just a temporary place sa mga tao nga dili luwas. Ang hell kini kini lugar. This is just a temporary place. Ang permanent place na ang tao ija nga ang tao magantos dito sa so, walay katapusan mao na ni ang lake of fire just like sa ato asad mga Christians ang heaven is just a temporary place for the righteous for the saved ang ato yung permanent nga dapit nga atong puy-an in eternity mao ang new Jerusalem sa church okay and then katung mga Dili luwas, ang hell, temporary place, ang permanent place nila mao ang lake of fire. Okay? Visible, makita ang lake of fire. Now, maunta na yung maghatag o warning sa tao ng ang tao karon magpaluwas ang siya kang ginuso Kristo. Okay? Mintras, doon na pa'y panahon na ikaw mutugyan sa imong kalag na kang Kristo Jesus, musalig kang ginuso Kristo, Karoon ang panahon nga ikaw musalig niya. Napay panahon. Ayaw tugutin mga kaigsunan na mapunta ka, maadto ka, niining mong dapit, nang itawag o hell. Just like the rich man in the book of Luke, makita niyo ang book of Luke? Nabasa niyo ang book of Luke? Kung unsay sitwasyon sa rich man nga tuwa dito? Okay? Sa book of Luke, ang rich man, nihangyo siya ni Abraham. Abraham, Ituslob ang tudlo ni Lazarus sa tubig. Ipato sa akong dila para mabugnawan akong dila. Kaya ko nagantos sa kainit ni ining mong dapit. Ang rich man, conscious siya. Ang rich man, bisag. Kaya ang iyang lawas to, aman sa lumganan, ang iyang soul to, to adig to. Apan, ni pil gihapon siya o kainit, kasakit sa mong dapit. Now, man, ingon. Pastor, kung kalag na, Dili na siguro po hindi ang kalag na mo-feel pa og sakit. So hindi mo-feel. Ito ka't book of Luke. Ang rich man. Soul ba yan siya? Na siya sa hell. Pero nga nung naka-feel man siya nga na-torment siya. Kung ang kalag dili mo-feel o kainit, kasakit, or ka-torture, ka or torment. Na nung ang rich man nga tuwa dito sa hell, ni hangyo man siya ni Abraham na pabugnawan ang iyang dila kay nang initan siya, naturment siya, nag-anto siya na, sa kainit sa maong dapit. So you see, ang soul mga kaigsunan mo feel o kainit, kasakit, it maturment siya, muna yung Jesus Christ. <clears throat> Ayong kadluki ang mupatay sa inyong lawas. Ang parang kadluki ang mupatay sa inyong lawas o sa inyong kalag dito sa impyerno. Mupatay sa inyong lawas o sa inyong kalag dito sa impero. You see? Kita ninyo? Kung unsa ka worse, unsa ka pait, ang masinati sa tao, kung ang tao mo ato na ninimong dapit ng impero. Mo nang, mga kaigsunan, mintra sa doon na, mga kaigalaan, mintra sa doon na pa'y time sa imong kinabuhi karon, ron, ngayon kang maghinulsun, mutugyan sa imong kalag kang ginuso Kristo, at doon na pa'y panahon na maluwas ka. Kaya karon panahon pa ron sa grasya, ang kaluwasan, ang kaluwasan karon gitanyag sa Dios panahon pa ni sa grasya humana ini panahon na sa takong kasakitan mo nang ayaw tuguti nga niining panahon na mamatay ka nga wala nimo maangkon ang kaluwasan nga libreng gasa nga gitanyag sa Dios diha kanu mo pinaagi sa buntong anak nga mao sa Ginoo Kristo ang paagi karon nga ikaw makalikay sa dapit nga impierno sa dapit sa kasakit, sa dapit sa pag-antos, ang paagi para makalikay ka ni ini, 
si Kristo Jesus lang. Siya lang. Mo nang ayaw tugot ti higala na mamatay ka, na malaglag ang imong kalag sa impyerno. Napay panahon ka ron. Okay? Napay panahon ka ron. Napay panahon kung dili ka mutog impyerno. Ayaw tugot ting. Hindi ka pa ka mutuo kung tuwa na niya ka dito. Okay? Ayaw tugot ting. Hindi ka pa ka maingon niya na gila impyerno. Hindi ka niya gaantos na ka dito sa impyerno. Mintras ka ron. Adun na pa'y panahon na ikaw ang maghinusol o mudamot kang ginuso Kristo para sa kaluwasan. Damot ka niya, salig niya, siya lang ang makaluwas niya. Wanailain pa. Dili relihiyon, dili ang atong binuhatan, kay kita makasasala. Kung sabi maayon, buhat, matagad na. Kaya kung buto na naon, tingbango ng daghang maayong, daghang dautan atong nabuhat, mas daghang pang dautan na. So, nagpakita alam ang kinihing kita makasasala. The Bible said, For all have seen and come short the glory of God. There is none righteous, no, not one. For all have seen. We are all sinners. We need a Savior. We need the Lord Jesus Christ. Okay? Bisang pag wala kay pundok, bisang pag wala kay reliyon, kung na kay Kristo, naani mo si Kristo Jesus, di mo gisaligan si Kristo Jesus, maangko ni mo ang kaluwasan. Amen? Amen? Maangko ni mo ang kinabuhin mo lang katapusan kung ino'y tugyan si imong kalagya ang ino sa Kristo. Na'y paagi ka ron, nga makalikay ka sa lugar ng imperno, ang paagi mo si Kristo Jesus. Sa ligi siya. Sa ligi siya. Ang kanato ang mga Kristuhanon, we, we are thankful, grateful sa kaluwasan niya itong naangkod. Kita ka sa New Testament, kung maabot ang atong kamatayon, ang atong kalagdili na mga ito ng dapita, wala na na. Okay? Wala na na mag-exist ang dapit nga, Abraham's boso. Mga ito ta mismo sa dapit nga, gitawag sa Biblia o paradise. Okay? Paraiso. Second Corinthians 12, verses 1 to 4, gitawag ni sa Biblia, third heaven, paradise, sumuning dapita ang apagantuan sa mga taong luwas. Kung mutaliwa na ka nining kinabuhian, and praise the Lord, kung maabdan ka grapchon, ining balik sa ginoo, and to ka nining napita sa napit ng paradise, sa paraiso. So kung ikaw wala pa makangkon sa kaluwasan, inaot ko, na dili unta ni mo balibaran ang imbitasyon sa ginoo niya ni mo. Kay si Kristo Jesus, nag-imbitar siya sa tanang mga tao nining kalibutan na. Ingon siya, come unto me, come unto me, Giinvitar niya tanang mga tao nga muduol diya niya. Kay siya maghatag og kapahulayan sa atong mga kalag si Ginoong Kristo. Kay ba mo ang imbitasyon kong balibaran insulto kay na sa nag-imbitar nimo. Giinvitar tas Ginoo si Kristo Jesus mismo nag-imbitar na to nga muduol ta niya. Duol ka mo kanako ingos Ginoong Kristo. Kung imong balibaran ang imbitasyon, insulto kay na niya nga nag-imbitar ni mo. Okay? Mo na ang Diyos, doon ay rason nga nung ang Diyos masuko sa tao, nga wala mo salig sa iyang anak. Nga naman, gipadala to niya iyang anak. Ang iyang anak manluluwas. Nagsalig siya ang iyang anak makaluwas nito. Mo itong iyang ipadala. Kung dili ka mo salig siya na dakong insulto ka na sa Diyos, gipadadaan ko niya ang manuluwas. Apan imong gibaliwala ang manuluwas niya ang ipadaan. Sa mga panalitan, ikaw, na kay taong sinaligan, gipadala ni mo nga to sa mga imuhang mga empleyado as representante ni mo, pero ang imong mga empleyado wala mo dawat sa imong gipadala nga imong sinaligan kun sa may imong bation ikaw nga nagpadala anto niya di ba bation nimo masuko ka sa mga tao wa mo dawat sa imong gipadala in mainsulto ka sa mga tao nga wala mo dawat sa imong gipadala mao na sa Dios gipadadaan tag manuluwas si Kristo Hesus ang manuluwas kung dili nimo saligan si Kristo Hesus insulto ka na sa bahin sa Dios kung dili ni mo saligan ang iyang gipadala nga manluluwas. Kung tungod kay insulto kana sa bahin sa Dios, 
ang Dios adunay rason nga masuko kanimo kay ang iyang gipadala wala ka musali kaniya. Ana in the book of John chapter 3 verse 36 the Bible said he that believeth on the son hath everlasting life but he that believeth not the son shall not see life but the wrath of God abideth on him. You see? Kung ikaw wala mo salig kang Kristo, the wrath of God abideth on you. Nagpabilin, ang kapungot sa Diyos, mag, nagpabilin diha kanin mo. You see? Kainsulto sa iyang bahin, nga ikapadadaan kanyang manuluwas, apan wala ka mo salig, mga kaygalaan, makalikay ka sa dapit ng impyerno, kung si Kristo Jesus imong saligan, na siya lang ang imong manulumas. Kung di ni mo siya sa ligan, ang Diyos, adun ay rason, na mulaglag ni mo sa imperno. Sama ang insulto ni mong Diyos, gipadadaan ka niyang manuluwas, apan wak ka mong salig sa iyong gipadala. So mga kigalaan, kita na to din na din his ato ang lesson, na ang Diyos, supposed to be, makita na to, sa book of Matthew, no? Nga ang imperno ba ya, wala kit ba yan andam sa Diyos para sa mga tao? If you look at your Bible in the book of Matthew chapter 25, you see? Wala na gipadala sa Diyos para sa mga, wala na gihimo sa Diyos, dimugna sa Diyos para sa mga tao. Look at your Bible in Matthew chapter 25, Okay? In verse number 41. Matthew chapter 25, verse number 41. Sa ato mga Biblia. According to verse number 41. Uh, 25, verse number 41. Then shall he say unto them, On the left hand, depart from me, ye cursed, in the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So you see? Ang hell, ang everlasting fire, prepared for the for the devil and his angel so ang purpose na nung adunay everlasting fire ang purpose gi preparar na sa Dios gi andam na sa Dios para sa yawa og sa mga anghel ugon sa rason nga nung ang tao malaglag sa impierno tugod gi ang tao nagdumili sa pagsalig ni Kristo Jesus nga siya lang ang bugtong maluluwas mo ni hinungdan nga ang tao may impierno dili gyud unta ang ang impierno dili gyud unta para sa tao You see? Mo na higala, listen to me. Dili gusto ang Dios mo impierno ka. Dili gusto ang Dios nga malaglag ang imong kalag ni imong dapit. Kay pait ang dapit, magantos ka, itermen ka. Kuno na pagayo. Mo na si Jesus Christ, what it, uh, what it profit a man if he, he shall gain the whole world and lose his own soul. You see? Bisag ikaw pay pina kadato nga tawo ni ning kalibutan na kung ikaw wala maluwas ini kamatay ni mo magantos ka sa impierno sa walay katapusan magantos ka dito sa impierno muna paminog mayo ang dios dili buot nga may malag may impierno ka kay ang katuyuan sa dios nga maluwas ang tao gusto kabubuton sa dios according to the book of Timothy who will have all men to be saved kinsa buot na ang tanang tao maluwas. Kabubuton sa Diyos na ang tanang tao maluwas o mga na hinungdan na ipadadaan tag maluwas kaya iyang kabubuton na maluwas ta. Kung dili pa kabubuton sa Diyos, dili pa padadaan maluwas. Pero kaya iyang kabubuton na maluwas ta, ipadadaan tag maluwas, ipadadaan tag maluwas. You see? Kung karon sa bagong testamento, gihimong yano sa Diyos, Gihimong sa yun sa Diyos ang kondisyon para sa kaluwasan na ikaw mo salig lang sa iyong ipadala ng manuluwas para ikaw makampun sa kaluwasan. Gihimong sa yun sa Diyos. Pero ang tao, makita ni mo? Makita na ito ang tao? Nagilisod-lisod niya ang gihimong sa yun na paagi sa Diyos, gilisod-lisod sa tao. Muna higala paminaw. Kung dili mang kamutuo, ganoon na impyerno ka ron. Ayaw tuguti nga diha pa kamuto kung tuwa na ka dito. Mintras, buhi ka pa. Karoon ang panahon na ang ayan ni mong 
siguraduon na ang imong kalag dili malag, ma, malaglag sa dapit niya. Amen? Na, na ay panahon, na apay panahon karon sa ligi si Kristo Jesus. According sa itong ibasa ganina, in the book of Isaiah chapter 5 verse number 14, in Isaiah 5.14, look at that. Isaiah 5.14 Okay? Isaiah chapter 5 verse number 14 According to verse number 14 in Isaiah 5 Therefore hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure and their glory and their multitude and their pomp and he that rejoiceth shall descend into it Okay? Open her mouth without measure. Tanawang hell. Nag-abli sa iyang baba. Ingo na na ang impyerno. Nagkadako ang impyerno karon. Muna mga kaigsunan. Mga kahigalaan. Ito na pa yung panahon. Nga dili ka malaglag sa impyerno. Karoon ang panahon. Okay? So mani atong gisgutan karoon. Ako nang gi-insert ang message about salvation. Si Kristo na matay, gulubong na banhaw, ang gihimo ni Kristo Jesus na sakripisyo, na namatay sa sakros, ng paulas yung dugo, gilubong sa inabanaw siya, mao ka ng mensahe, nagiwali ka ron, mayong balita, may tungkol sa grasya, ni, sa grasya sa Diyos, na makahatag kalawasan na itong mga tao na makasasala, para ang tao dili malaglag yung inapit ng impyerno. Alright? Now, morning, morning na ito ang sarihan mga kagsunan, kung unsay naa sa heart of the earth, Morning the pita. Bottomless pit, the prison house, the place of death, and then the place called hell, tawag ng imperno, and then the Abraham's bosom, karon wala na ni siya, inti na niya lugar, and then the hell enlarges herself, nagkadako ang imperno karon. Okay? Now, during the, the great white throne judgment, okay, Tanan nga to aron dito sa hell. And including the fallen angels in the prison, inside the prison house. Kung katong to sila dito, kwaong to sila dito, yung mga tubang to sila sa great white throne. Kita nyo ang ang imong mga loved ones nga pila na nimong kahigayong gisultian sa kaluwasan. Pila na kahigayong nimong gisirad sa kaluwasan. Nga gireject ang mensahe. Gignore lang ka. During the time, makita ni mo ni mga tawana. Kining mga tao nga imuhang gihatagad basahon, gigisi sa mga tubangan, many times, naka-experience ko na, wali misdan sa public, hatag ng trucks, na itaw nga imuhatag gospel truck, and then, ang gospel truck nga imuhatag, gigisi sa mga tubangan. Kasuway pa mi, gawali mi, the public preaching mi sa Simala, dito sa Sibunga. Gitabangan mi kulata dito sa mga tao, gawali mi abot dagas, uh, may tungod sa minsan sa may balita. You see? Tanawa mga tao karon, imis dawato ng minsan sa kaluwas, kaluwasan. See? Tanawa ang sigibod sa tao. Mga kaygalaan, nao to, ang tanan na to karon sa labi na sa itong mga loved ones, at itong mga friends nga nag in na hindi gagabi on, na kamunta na kaangkon sa kaluwasan. Yano o simply ang paagi sa kaluwasan karon sa ligi si Kristo Yesus sa tibok ng mga kasing-kasing. Siya lang ang makahatag ka niyong kaluwasan. Wala na yun. Dili ang relihiyon, dili ang binuhatan, dili ang imong paagi. Si Kristo Yesus lang ang bugtong paagi para ikaw maluwas. Inaot ko ni Kagabi yun ang atong lesson na himong blessing sa matagusa sa atong mga kaisunay na tunin ni Kagabi yun. Let us pray. Father in heaven, we thank you God in the name of Jesus Christ sa lesson nga mong natunan ka ron. Inaot ko nga kining among gitunan ka ron kagabi ng Diyos na himo kining blessing sa mga kaigsuunan tungod kay kami, si Kristohan, ng dili naging kami malaglag ni himong napit tawag yung perno. Dili naging kami muad to ni himong napit ni kitawag heart of the earth since like Paul, ningon siya to be absent from this body is to be present with the Lord. Thank you, God, sa assurance ng mga hatag ka namo. 
ang gospel ni Abot na mo, dili lang sa pulong, kundi liyo sa much assurance. So we're thankful, oh God, we're grateful sa salvation, sa kalawasan mo na angkod, diya ang Kristo Isus. O hinaot kami nga sa among mga loved ones, nga wala pa makaangkod sa kalawasan, nga sila sa lunta, makadawat sa kalawasan, yung gitan niya. Kung nagampo gino, nga sa tanan nga uh, mga nag-tuning in karo, nang gagabi on, tanan unta, nakadawat, nakadawat yun sa kalawasan. Salamat o Diyos sa libreng gasa, Kinabuhi mo lang katapusan yung gitan niya karoon sa panahon sa grasya. Kami nagpasalamat kanimo o Diyos na ininggasan ay maghihatag ka namo. Huwag akong o Diyos mapasalamat o nung dako sa imong gihimo sa among kinabuhi. Kami makasasala, kami dautan, kami nakalapas para o Diyos na himo kaglakang kaya nakita na nimo ang among kondisyon ng kinahanglan ming tabang kay kami makasasala. Mo nang imong gipadalaan kami manuluwas 2000 years ago. Mayari sa kalibutan, paula sa dugo to sa cross ng sakripisyo para kami na makasasala makaampon sa kaluwasan ng saling kaniya. Salamatan kana mo Dios sa tibuok kinabuhi tungod sa kaluwasan ni magyahatag diri kana. Tonight we pray <coughs> sa tanang makaisuunan na dili unta na mo o Diyos ang uh, undangon ng pagpasalamat kanunay di akani mo tungod sa kaluwasan nga mong nangkod you know. kami nagpasalamat kanin mo ni ni o Diyos o ga ni kagabi o Diyos amo kang magdaigon paghimayaon sa amo kinabuhi kinugyan po sa ngala ni Kristo Jesus amen and amen all right uh,